தமிழ் மன்னர்களில் நிரந்தர இராணுவம் வைத்துக் கொள்வதின் அவசியத்தை முதலில் உணர்ந்தவர் ராஜராஜ சோழன் அதற்கு முன்பு இருந்த மன்னர்கள் போர் தேவைக்காக மட்டுமே இராணுவத்தை திரட்டினார்கள் ஆனால் இங்கே மக்களுக்கும் அரசுக்கும் பிணைப்பு ஏற்படுத்தும் ஒரு இயக்கமாக இராணுவத்தை மாற்றினார் ராஜராஜ சோழன் மெல்ல மெல்ல போர்படையை வலுப்படுத்தினார் நெஞ்சு முழுக்க கனவுகள் தேசம் முழுக்க சோழர் கொடி பட்டோலி வீசி பறக்க வேண்டுமென்றால் அது போர்படையினால் திறனால் மட்டுமே சாத்தியமாகும் என்பதை மனப்பூர்வமாக உணர்ந்திருந்தார் ராஜராஜ சோழன் ஆற்றல் மிக்க தரைப்படையும் கப்பற்படையும் இருந்துவிட்டால் சோழர்களை யாரும் அசைக்க முடியாது என்பது ராஜராஜ சோழனின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக இருந்தது ராஜராஜ சோழன் தன் படைகளை எந்த அளவுக்கு வலுவாக வைத்திருந்தார் என்பதற்கு கிபி ஆயிரத்தி நூத்தி எழுவத்தி எட்டில் சீன அறிஞர் ஒருவர் ராஜராஜ சோழனின் சோழர் படையை விவரித்ததை வைத்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இதோ அவரது குறிப்பு இந்நாடு மேற்கு நாடுகளுடன் போரிட்டு கொண்டிருக்கிறது அரசாங்கத்தினிடம் ஏறக்குறைய அறுபதாயிரம் போர் யானைகள் உள்ளன ஒவ்வொரு யானையும் ஆறு அல்லது ஏழு அடி உயரம் உள்ளது போரிடும் போது யானைகள் மீது அம்பாரிகள் அமைத்து அவற்றில் அமர்ந்து வீரர்கள் வெகு தூரத்துக்கு அம்பு எதிர்கிறார்கள் வீரர்கள் ஈட்டிகளாலும் எதிரிகளை தாக்குகிறார்கள் வெற்றி அடைந்தவுடன் யானைகள் கௌரவிக்கப்படுகின்றன அவற்றுக்கு தங்கத்தாலான அம்பாரிகள் பரிசாக தரப்படுகின்றன அரசர் முன்பு ஒவ்வொரு நாளும் யானைகள் கொண்டு வரப்படுகின்றன நிஜம்தான் ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் பலம் வாய்ந்த மூன்று வகை படைகள் இருந்தன அவை யானைப்படை குதிரைப்படை காலப்படை இவை தவிர கப்பற்படையும் ராஜராஜ சோழனின் சிறந்த போர் ஆயுதமாக விளங்கியது அம்பா சமுத்திரத்தில் கிடைத்த ஒரு கல்வெட்டொன்று ராஜராஜ சோழனின் போர்ப்படை எவ்வாறு செயல்பட்டது என்பதை பொருத்தமாக விளக்குகிறது இதோ அந்த குறிப்பு மூன்று மகா சேனை வீரர்கள் அதாவது மூன்று அங்கங்களை கொண்ட பெரும் சேனை என்ற அர்த்தம் விஷ்ணுவையும் சிவபெருமானையும் வழிபட்டனர் கண்ணர தேவனை தோற்கடித்து துரத்தினார்கள் காங்கையனை கொன்றனர் கடல் கடந்து கிழக்கு திசை நோக்கி சென்று மாத்தோட்டத்தை அழித்தனர் மலைநாட்டை கைப்பற்றினார்கள் வள்ளன் என்கிற சாளுக்கியரை ஓட ஓட விரட்டினார்கள் வனவாசி நகரை கைப்பற்றினார்கள் தங்களை எதிர்த்த வடுகர்களை முறியடித்தனர் வாதாபி கோட்டையை தகர்த்து அந்நகரை கைப்பற்றினார்கள் இவர்கள் மூவகையான சேனையை சேர்ந்த அஞ்சான் என்ற படைத்த வீரர்கள் கடற்படை உள்நாட்டின் படை ஆகிய அனைத்து படைகளுக்கும் ராஜராஜ சோழனே தலைவராக இருந்தார் ராஜராஜ சோழனின் எழுபது போர் படை வீரர்கள் கல்வெட்டியில் இடம்பெற்றுள்ளன மூன்று கை மகா சேனை காலப்படை என்று பேர்கற்ற விதவிதமான போர்படைகள் உருவாக்கப்பட்டன ராஜராஜ சோழனின் போர் வீரர்கள் அவர் மேல் அபாரமான பிரியமும் விசுவாசமும் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் நவகண்டம் கொடுப்பது என்பது சோழர் காலத்தில் நடைமுறையில் இருந்த ஒரு யதார்த்தம் சோழரசர்களுக்காக ராஜ விசுவாசிகள் நவகண்டம் என்ற பெயரில் தம்மை தாமே பலியிட்டுக் கொள்வது சோழ வரலாற்றில் பலமுறை நிகழ்ந்துள்ளது கல்வெட்டுடன் கூடிய ஒரு சோழர் நவகண்ட சிற்பம் ஒன்றில் இது குறித்த சம்பவம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதில் பொன்னி மகன் பிழைக்க என்று பொறிக்கப்பட்டுள்ளது மரண தருவாயில் உள்ள அரசரின் உயிர் பழைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நேர்ந்து கொண்டு தன்னுயிரை பழி கொடுத்த ஒரு ராஜ விசுவாசி சிற்பம் அது இந்த கல்வெட்டு சிற்பம் தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் தஞ்சை மியூசியத்தில் இப்பொழுதும் இருக்கிறது மேலும் ராஜராஜ சோழனின் போர்ப்படையில் பணிபுரிந்த வம்சாவளியினர் இப்பொழுது எங்கு இருக்கிறார்கள் என்றால் ஜெயங்கொண்டம் மயிலாடுதுறை அரியலூர் கடலூர் உடையார்பாளையம் பழூர் தாழம்பெட்டை வள்ளம் திருவடைமுருதூர் திருவாரூர் கொரடாச்சேரி உள்ளம்பாடி போன்ற ஊர்களை ராஜராஜ சோழன் தன்னுடைய போர் தளபதிகளுக்கும் போர் வீரர்களுக்கும் தானமாக வழங்கி கௌரவித்தார் அந்த வீரர்களே இப்பொழுது படையாட்சிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் படையாட்சிகள் என்றால் மிகப்பெரிய போர் படைகளை ஆட்சி செய்ததால் படையாட்சிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் அதுவே காலப்போக்கில் மருவி ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் உருவாக காரணமாகி போனது ஆம் அதுவே இப்பொழுது அவர்களை ராசு படையாட்சி என்றும் வீர வன்னியர்கள் என்றும் ராஜராஜ சோழனின் போர் படை வீரர்களின் வம்சாவளியினரை நாம் இப்பொழுது அழைக்கிறோம் மேலும் ராஜராஜ சோழனின் மொத்த போர்ப்படை பிரிவு எண்ணிக்கை எவ்வளோனு கீழே டிஸ்பிளேஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுங்க இது போன்ற வரலாற்று செய்திகளை முழுமையாக தெரிந்து கொள்வதற்கு ஏஎன்எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க நன்ற